ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫോറൻസിക് ആൻഡ് ക്രൈംസ് ഐ ആം ഡോക്ടർ വിഷ്ണുവർദ്ധൻ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ചില പ്രത്യേക തരം പോയിസൺസിനെ പറ്റിയാണ് ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവ വളരെ നിരൂപദ്രവ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല അത്തരം ചില വസ്തുക്കളെ പറ്റി അതിനു മുമ്പ് എന്തിനെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായി പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയോ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സ്പർശിക്കുകയോ മാത്രം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പല വിധത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും അനാരോഗ്യവും ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ ഉണ്ടാക്കാം അത്തരം വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്ന പോയിസൺസ് ആണ് അഗ്രികൾച്ചർ പോയിസൺസ് കൃഷി ആവശ്യങ്ങൾക്കായി നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികളാണ് അവ അതുപോലെ തന്നെ വീടിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പോയിസൺസ് ഉണ്ട് ഹിറ്റ് പോലെയുള്ള കീടനാശിനികൾ ഇവ വളരെ മാരക വിഷമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഇവയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല സൂക്ഷ്മതയും ശ്രദ്ധയും വച്ച് പുലർത്താറുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അവ വളരെ നിരുപദ്രവകാരികളാണെന്ന് തോന്നാം എന്നാൽ യഥാർത്ഥ വസ്തുത അങ്ങനെയല്ല എന്നാൽ അവയിൽ ചില മാരക ജൈവ വിഷയങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ വസ്തുത നമ്മുടെ സാധാരണ പോപ്പുലേഷനും അത് അവരുടെ അറിവിന് അപ്പുറത്തുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അത്തരം വസ്തുക്കൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ ഇത് വലിയ അപകടങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ സോ അത്തരം ചില വസ്തുക്കളെയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് കുന്നിക്കുരുവാണിത് അബ്രസ് പ്രക്ടോറിയസ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ നാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നവ ആരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കത്തക്ക ഭംഗി ഇതിനുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളുടെ എന്നാൽ ഇതിൽ അബ്രിൻ എന്നൊരു മാരക വിഷം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളിൽ ഇത് വലിയ അപകടമുണ്ടാക്കും മരണം വരെ സംഭവിക്കാം അതായത് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് നാല് കുന്നിക്കുരു ചവച്ചരിച്ച് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരണം സംഭവിക്കാം കുട്ടികളുടെ ടോയ്സ് ആണിത് ഇവയെ ആകർഷണീയമാക്കുന്നത് ബഹുഹോർണ നിറത്തിലുള്ള ഇവയുടെ പെയിൻസ് ആണ് എന്നാൽ ഈ പെയിൻസിൽ വളരെയധികം കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഹെവി മെറ്റൽസുകൾ കുട്ടികൾ ഇത് തീർച്ചയായും കടിക്കുകയും നക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് ദീർഘകാലം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കെമിക്കൽസ് കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുകയും കാലക്രമേണ പലതരത്തിലുള്ള അനാരോഗ്യവും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ക്രയോൺസ് വളരെ മനോഹരമായ നിറങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ആകർഷിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ളവയാണിവ ഇവയിലും പലതരം കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് ടോയ്സിലെ പെയിന്റ് പോലെ ഇവയും കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് കാലാന്തരത്തിൽ ഇവയും പലതരത്തിലുള്ള അനാരോഗ്യവും അസുഖങ്ങളും കുട്ടികളിൽ വരുത്തി വയ്ക്കും അരളിച്ചെടിയാണത് പിങ്കോളിയാണ്ടർ വളരെ സാധാരണയായ ഒരു അലങ്കാര ചെടിയായും പൂജാപുഷ്പമായും ഒക്കെ നാം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ ഇവയിൽ മരണത്തിന് തന്നെ കാരണമാകുന്ന ഒരു ജൈവവിഷമുണ്ട് നീരിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിയാണ്ടർ എന്നൊക്കെയാണ് അവയുടെ പേര് ചെടിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ വിഷം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഈ ചെടി കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ട്യൂബ് വെൽ അഥവാ കുഴൽക്കിണർ കണ്ടാമിനേഷൻ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതയാണ് കുഴൽക്കിണറിലെ വെള്ളത്തിൽ ആർട്സനിക് പോലെയുള്ള കെമിക്കൽസ് കലരാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഇത്തരം കുഴൽക്കിണർ വെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം പലതരത്തിലുള്ള തൊക്ക് രോഗങ്ങൾക്കും കാരണമായേക്കാം പലതരം കുമ്മൽ വർഗങ്ങൾ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ കാണാറുണ്ട് എന്നാൽ അവയിൽ കൂടുതലും വിഷമുള്ളവയാണ് വളരെ ശക്തിയേറിയ മരണം വരെ ഉണ്ടാക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള മസ്കാരിൻ പോലെയുള്ള വിഷാംശങ്ങൾ ഇവയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കുമ്മളും ഇത്തരം വിഷമുള്ളവയും തമ്മിൽ തിരിച്ചറിയുക വളരെ പ്രയാസമാണ് അതിനാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണിത് സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ് എന്ന കെമിക്കൽ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് വളരെയേറെ പാചക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണിത് എന്നാൽ ഇവയുടെ കൂടുതലായുള്ള ഉപയോഗം പലവിധ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ വൃക്കളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ തകരാറിലാക്കുകയും ചെയ്യും അതിനാൽ ഇവയുടെ ഉപയോഗം മിതപ്പെടുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് സോ നിത്യജീവിതത്തിൽ നാം സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളുടെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടിനുള്ളിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്ന വളരെ നിരൂപദ്രവകാരികളാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന ചില വസ്തുക്കളുടെ മറ്റൊരു വശമാണിത് ഇതുപോലെ മറ്റനേകം വസ്തുക്കള